പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലെ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ സിമട്രി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ സിമട്രി മീൻസ് സമമിതി എ ഫ്ലവർ ഇൻ വിച്ച് ദി ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ വേൾ ആർ ഓഫ് ദി സെയിം സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റെഗുലർ ഫ്ലവർ വെൻ ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കാലിക്സ് ഓർ കൊറോള ആർ ഡിസിമിലർ ദി ഫ്ലവർ ഈസ് എ ടു ബി ഇറെഗുലർ ഫ്ലവർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേളിൽ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഒരേപോലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ റെഗുലർ ഫ്ലവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ കാലിക്സിലോ കൊറോളയിലോ പരസ്പരം അവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവ അത്തരം പൂക്കളാണ് ഇറെഗുലർ ഫ്ലവേഴ്സ് സിമട്രി അനുസരിച്ച് പൂക്കളെ ആക്ടിനോമോർഫിക് സൈഗോമോർഫിക് ആൻഡ് അസിമെട്രിക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി ആക്ടിനോമോർഫിക് സിമട്രി ആൻഡ് ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എ ഫ്ലവർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ത്രൂ എനി വെർട്ടിക പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ പൂവിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഏതൊരു ലംബതലവും ഒരു പൂവിനെ രണ്ട് തുല്യ പകുതികൾ ആക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം പൂക്കളാണ് ആക്ടിനോമോർഫിക് പൂക്കൾ എക്സാമ്പിൾ ഹിബിസ്കസ് മസ്റ്റാർഡ് ഡെക്ടൂറ ചിലി എക്സെട്ര ഈ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഏതൊരു റേഡിയസിലൂടെയും വെർട്ടിക്കലായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം സിമട്രിയാണ് റേഡിയൽ സിമട്രി ഓർ ആക്ടിനോമോർഫിക് സിമട്രി ഇത് ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ബഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസെക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പൂവിനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഏത് റേഡിയസിൽ മുറിച്ചാലും രണ്ട് ഈക്വൽ പകുതികൾ കിട്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഈ റേഡിയസ് മുറിച്ചാലും ഈ റേഡിയസിൽ മുറിച്ചാലും ഇതേപോലെ മുറിച്ചാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മുറിച്ചാലും വിവിധ റേഡിയസുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസിൽ വെച്ച് മുറിച്ചാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ പകുതികൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിന് ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മുറിച്ച് നോക്കാം രണ്ട് പകുതികൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിന് ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ട് പകുതികൾ മുറിച്ചു ഇതാ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സായിട്ട് മുറിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പൂവിനെ മുറിക്കുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തുല്യ പകുതികൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത്തരം സിമട്രിയാണ് ആക്ടിനോമോർഫി സിമട്രി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ സിമട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഒരു ആക്ടിനോമോർഫിക് ഫ്ലവർ ആണ് നൗ സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എ ഫ്ലവർ വിച്ച് ഈസ് ഡിവൈസിബിൾ ഇൻ ടു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ത്രൂ എ സിംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൈഗോമോർഫിക് ഓർ ബൈലാറ്ററൽ സിമട്രി ആൻഡ് ദി ഫ്ലവർ ഈസ് കോൾഡ് സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവർ എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ലംബതലത്തിലൂടെ മുറിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് രണ്ട് തുല്യ പകുതികൾ ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവ സൈഗോമോർഫിക് പൂക്കളാണ് എക്സാമ്പിൾ ലൂക്കാസ് പി ബീൻസ് ഗുൽമോഹർ എക്സെട്ര ഈ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കൂ ഇതിൽ ഒരൊറ്റ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ മാത്രമേ ആ പൂവിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സായിട്ട് മുറിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സിമട്രിയാണ് സൈഗോമോർഫിക് സിമട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബയലാറ്റർ സിമട്രി അങ്ങനെയുള്ള പൂക്കളെയാണ് സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഇത് പയറിൻ്റെ പൂവാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഷെയ്പ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൂവിനെ ഒരു ഒറ്റ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ മാത്രമേ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാൻ കഴിയൂ മറ്റ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്ലെയിനുകളിലൂടെയും മുറിച്ചാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള 
ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലേഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പൂവിനെ രണ്ടായി തിരിക്കാൻ കഴിയൂ ഈ രീതിയിൽ മറ്റ് പ്ലെയിനുകളിലൂടെ മുറിച്ചാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുകയില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓവറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബ്ലേഡ് കടത്തി ആ പൂവിനെ പൂവിനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു മുറിക്കുന്നു ഇത് പേപ്പറിലൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം രണ്ട് പകുതികൾ നമുക്ക് കിട്ടും പെറ്റൽസ് പെറ്റൽസിൻ്റെയും ആൻഡ്രിഷ്യത്തിൻ്റെയും രണ്ട് പകുതികൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓവറി സെക്ഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഓവറിയുടെ ഓവറി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പൂവിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ പ്ലെയിനിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരം പൂക്കളെയാണ് സൈഗോമോർഫിക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സിമട്രിയെ സൈഗോമോർഫിക് സിമട്രി അല്ലെങ്കിൽ ബൈലാട്രൽ സിമട്രി എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ പയറിൻ്റെ പൂവ് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് അസിമെട്രിക്കൽ ഓർ ഇറഗുലർ ഫ്ലവേഴ്സ് സം ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ത്രൂ എനി വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് അസിമെട്രിക്കൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓർ ഇറഗുലർ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലംബതലത്തിനും ഒരു പൂവിനെ രണ്ട് തുല്യ പകുതികൾ ആക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത്തരം പൂക്കളാണ് അസിമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ഫ്ലവേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ കന്ന കാനവാഴച്ചെടി ഓർ കൊന്തവാഴച്ചെടി ഇതാണ് കാനവാഴച്ചെടി ഇത് ഗാർഡൻ വെറൈറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലവർ നോക്കിയാൽ ഈ പൂവിന് പെരിയാന്ത് ലോബുകളാണുള്ളത് കാലിക്സ് കൊറോള എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിവില്ലാതെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് പെരിയാന്ത് പെരിയാന്തിനകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റിക്മയും കാണാം സ്റ്റൈൽ സ്റ്റിക്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പെറ്റലോയിഡ് ആന്തർ കാണാവുന്നതാണ് ഈ പെറ്റലോയിഡ് ആന്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരന്ന് ആന്തറിൻ്റെ ഭാഗം പരന്നിരിക്കും ഒരു ഹാഫ് ആന്തർ മാത്രമാണുള്ളത് ഹാഫ് പാർട്ട് സ്റ്റെറൈലായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൂവിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് ഇത്തരം പൂക്കളെയാണ് ഇറഗുലർ പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അസിമെട്രിക്കൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിമെട്രിക്കൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് കന്ന കാനവാഴ അല്ലെങ്കിൽ കൊന്തവാഴ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സിമട്രിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്ന് തരം പൂക്കളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ടാജു സയൻസ് വേൾഡ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്